Мы поздравляем Ерки Булана Жаксылыкова с победой, а его коллеги продолжают делать открытие. Ученые университета доказали, что из рисовой шелухи можно производить активированный уголь. Проект представлен в Комитет по науке. Реализация проекта позволит пустить в дело тонны сжигаемых сегодня отходов рисовой отрасли. Рисовая шелуха измельчается, затем отправляется в печь на 100 минут. Получается черный порошок. Ему придают форму, активированный уголь готов. Все гениально и просто. Сырья для его производства более чем достаточно. Ежегодно в рисосеющем регионе сжигается до 50 тысяч тонн шелухи. Теперь все это можно обратить в ценный продукт. Металлургия для выделения металла из руды применяется кокс. Он получается в результате переработки угля нефтяных отходов. Это очень затратный процесс. Мы же предлагаем получать уголь из отходов. Это удешевляет процесс, а также решает экологическую проблему. Активированный уголь также широко применяется в химической промышленности, в медицине. Он может служить катализатором. Кроме того, его можно использовать для ликвидации вредных примесей в составе нефти. Применяем для гидрогенизации нефтепродуктов. В составе нефти часто присутствуют различные вредные примеси. Они являются канцерогенными, то есть способны вызывать онкологические заболевания. Посредством гидрогенизации мы их обезвреживаем. И еще о ценности проекта. Активированный уголь традиционно получает из древесины. Для этого сжигается столько леса. Можно представить, сколько леса позволит сберечь проект казлардинских ученых. Кристина Алмаз-Кузах, Ерке Абиятова, Нурлабек Нурмаханов, Канат Махамбетов, телеканал Казларда.